ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പൊ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഡേ ത്രീ ആണ് എന്ന് ഡേ ത്രീയിലെ ഫൈനാൻസ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനാൻസ് പോർഷനിൽ ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എം സി ക്യൂസ് സ്റ്റഡി ഹബിൽ നിന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മെയിൻലി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ബിഫോർ മൂവിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പൊ തീയറി പോർഷ്യൻസിന്റെ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിന്റെ ആണെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഇത് എവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തിയറി പോർഷനിലാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ഫൈനാൻസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് സോഴ്സും ഉണ്ട് ലോങ് ടേമും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് എസ് എം എസ് എസ് എം എസിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താന്നുള്ളതും അവരുടെ ഫണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എം എം വിത്തൌട്ട് ടാക്സ് എം എം വിത്ത് ടാക്സ് ഡിവിഡൻ പോളിസി തിയറീസ് ഇത്രയും പോർഷ്യൻസ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് എസ് എയിൽ എക്സാമിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് വാക്ക് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് വാക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണോ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് ആ ക്യാപിറ്റലും ആ ഒരു കോസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്നത് കറണ്ട് വാക്ക് നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കുറച്ചും വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് വലിയ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് കമ്പാരിറ്റ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ബിസിനസ് സൈസിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഈ ത്രീ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബിസിനസ് റിസ്ക് ചേഞ്ച് ആയാലും ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ചേഞ്ച് ആയാലും നമുക്ക് കറണ്ട് വാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്ലൈസിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് സ്പെസിഫിക് വാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊജക്ട് സ്പെസിഫിക് വാക്ക് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്ന മാത്രമാണ് എസ് എം എൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പ്രൊജക്ട് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അൺഗിയറിംഗ് ആൻഡ് റീഗിയറിംഗ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രൊജക്ട് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എസ് എ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇത് ചോദിച്ചില്ല വാക്ക് ഓർ പ്രൊജക്ട് സ്പെസിഫിക് ആപ്പ് ഒന്നും വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഡെറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഏതാ വേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഡെറ്റ് റീപേ ചെയ്തു എനിവേ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ക്യാപിറ്റലിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരാൻ ഡെറ്റും ഇക്വിറ്റി ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് റിവൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എപ്പോഴും എന്താണോ കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്നുള്ളതും റിവൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിനബിൾ ആണ് നമുക്ക് ആറ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് പോവാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ ഞാൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് വൺ വട്ട് ഈസ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്ഡ്രൈസ് പ്രൈസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
കറന്റ് ഷെയർ പ്രൈസ് എന്താണ് ഫോർ ഡോളർ ആണ് ആ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ടു ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ്ലി ത്രീ ഷെയർസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ത്രീ ഷെയർസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്രയായിരിക്കും ഷെയർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് വൺ ഷെയർ സോറി വൺ ടു ഷെയർ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഷെയർ ഉണ്ട് ഒരു നാളുടെ കയ്യില് ഇനിയിപ്പോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയാവും ഫൈവ് ആൻഡ് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞാലത്തെ ടി ആർ പി ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒരു ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാനിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റേജ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ വെയ്റ്റേജ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് റൈറ്റ്സിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിന് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എത്രയാണ് അവിടെ വാല്യൂ ഉള്ളത് നയൻറ്റി സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ല ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ടി സി ആർ പി വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആയിരിക്കും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് എനിക്കിത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ എഴുതാം അത് ജസ്റ്റ് ആ പ്രൈസ് എഴുതാം ഇൻ കേസ് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസും നോട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാലോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറയും And here, which of the following is most likely effect of a crip issue? What is it? Crip issue is our bonus issue. Free shares to the existing shareholders. That is bonus issue. Bonus issue is the most likely effect. What is the answer? Answer is correct. ആൻസർ ബി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ ഡിഗ്രീസ് ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എർണിംഗ്സ് പെർ ഷെയർ എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേ എർണിംഗ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇ പി എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് അതർ ഓപ്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് റോങ് ആയത് കൂടി നോക്കാം ഡിക്രീസ് ദ ഡെഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇക്വിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയർ പ്രീമിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡെഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഇൻക്രീസ് ദി ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഇല്ല ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് അത് വരില്ല ഇൻക്രീസ് ദി ഷെയർ പ്രൈസ് ഷെയർ പ്രൈസ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ ശരിക്കും ഷെയർ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡിയും വരില്ല ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ബി തേർഡ് വൺ നോക്കാം തേർഡ് വൺ വെഞ്ചു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ ആരാണ് വെഞ്ചു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ അവർക്ക് നല്ല സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ല ഫണ്ട് ഇല്ല നോ ഫണ്ട് ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ഫണ്ട് നമ്മൾ 
എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ത് വെഞ്ചു ക്യാപിറ്റൽ വെഞ്ചു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അവർ ഫണ്ട് തരുന്നതിന് അവർക്കുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പിലായിരിക്കും ഓണർഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെഞ്ചു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് വെഞ്ചു ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും വെഞ്ചു ക്യാപിറ്റലിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ആൻസർ ഏതാ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്വിറ്റി അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ വെഞ്ചു ക്യാപിറ്റലിന് ഓണർഷിപ്പ് വേണം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവർ തമ്മിലുള്ള നെഗോസിയേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയണ ഒരു ആ ഒരു നമ്പർ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ആൻസർ സി അല്ല പിന്നെ ആൻസർ വന്നേക്കുന്നത് ബി വന്നിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ യെസ് ബോർഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് സാറി ഷെയർ ഹോൾഡറിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അപ്പൊ ബോർഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഡിവിഡൻസിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും മെഞ്ചു ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുന്നത് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ Let's move to the next question, fourth one. Which of the following source of equity finance is not available to a SME? SME is what is called small and medium enterprise. They are an unlisted organization. Normally, family relatives. They are also family relatives and friends. They are also a business owner. എസ് എം ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് എം ഈസിന് ലിസ്റ്റഡ് അല്ല നോൺ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിരിക്കും ഓൺ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഫണ്ട് ഇതിലെ നോട്ട് ആണ് ചോദിച്ചേക്കണേ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫണ്ട് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് എ ആണല്ലേ ഐ പി ഒ ആർക്ക് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ ലിസ്റ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഐ പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് അത് എന്തായാലും ആർക്ക് വരില്ല എസ് എം ഈസിന് വരില്ല ബിസിനസ് ഏഞ്ചൽസ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കില്ലിന് ഫണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ബിസിനസ് ഏഞ്ചൽസ് സോ അവർ എസ് എം ഇസിന് ഫണ്ട് ചെയ്യും ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങും ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻസും എസ് എം ഇതിന് വരും ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിട്ട് ഫണ്ട് എടുക്കുവാണ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓൺലൈൻ സോഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇതില് ക്രൗഡ് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പൈസ എടുക്കുന്നത് ക്രൗഡ് സോഴ്സിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് എടുക്കാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വേണം ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ അവർ തരില്ല നമ്മളൊരു നൂറ് പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് മേടിക്കുകയാണ് സാർ ടെൻ തൗസൻഡ് ആയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയ എമൗണ്ട് വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് അത് എസ് എം എസ് ന്റെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആണ് ഇതിൽ ഏത് ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക ഐ പി ഒ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഫൈനാൻസിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിന് അപ്പൊ അതിലെ ഷോർട്ട് ടേമിന്റെയും ലോങ് ടേമിന്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ോവർ റോൾ ഓവർ റിസ്ക് ഹയർ കോസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഹയർ കോസ്റ്റ് ലോങ് ടേമിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സിന് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് സോ റിട്ടേൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ കോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ഫൈനാൻസിലെ ലോവർ റിസ്ക് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ലോവർ റിസ്ക് എന്നാണോ എഴുതിയേക്കുന്നത് റോൾ ഓവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോവർ റിസ്ക് ആയതിന് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സി
ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഷോർട്ട് ടൈം ഫണ്ട്സ് റിക്വയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ റോൾ ഓവർ റിസ്ക് എവിടെ കൂടുതലാണ് ഹയർ ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് നമുക്ക് വൺ ടൈം റിക്വയർമെന്റ് അല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സിന്റെ ആവശ്യം വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റോളിംഗ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബിസിനസ്സിൽ അപ്പൊ ആ റോളിംഗ് നടക്കുന്നതാണ് റോൾ ഓവർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സിലാണെങ്കിൽ റോൾ ഓവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റോൾ ഓവേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരണില്ല നമുക്കൊരു റിക്വയർമെന്റ് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒന്നും റേസ് ചെയ്യില്ല ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സിൽ റോൾ ഓവർ റിസ്ക് എന്താണ് ഹയർ ആണ് റോൾ ഓവർ റിസ്ക് എന്താന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ റോൾ ഓവർ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് റിക്വയർ ഈച്ച് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് പീരീഡിൽ ഒരു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് വരും അപ്പൊ ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസിന്റെ റിക്വയർമെന്റിനെ ആയിരിക്കും റോൾ ഓവർ എന്ന് ടേം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ സിക്സ്ത് വൺ ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക് സിക്സ്ത് വൺ സിമ്പിൾ ആണ് സിക്സ്ത് വൺ എന്താണ് പറയണേ കമ്പനി ഹാസ് ഇൻ ഇഷ്യൂ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ലോൺ നോട്ട് വിത്ത് എ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഇനി ഈ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്തിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ഈ കൂടെ തരുന്ന സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ദ ആക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ശരിക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ എസ് ഒ പി യിലേക്ക് ഒന്നും പോണ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ എന്താണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാണോ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും വരിക ദ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ ദി നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ലോൺ നോട്ട് പെയ്ഡ് ആണ് ആക്ച്വലി എത്രയാണോ പേ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ബി എന്താ പറയണ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി കറന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ലോൺ നോട്ട് ഐ ബൈ പി സീറോ ദി റെഡിമബിൾ ലോൺ നോട്ടിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ലോൺ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് അതുമല്ല ടോട്ടൽ റിട്ടേൺസ് അല്ല സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് ഓൺ ദി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നോമിനൽ വാല്യൂന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കില്ലേ സോ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ പേ ചെയ്യുള്ളൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നോമിനൽ വാല്യൂ അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ആവുക ഇനി സെവൻത്ത് വൺ ഇവിടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഐ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് എ റീസൺ വൈ എ കമ്പനി മേ പ്രിഫർ ഡെറ്റ് ഫൈനാൻസ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഫൈനാൻസ് സോ ഡെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡെറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള റീസൺ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് റിക്വയർമെന്റ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സിയും വന്നിട്ടുണ്ട് എയും ആൻസറും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഫൈനാൻസ് ക്യാൻ ബി റേസ് മോർ ക്യുക്ലി ദാൻ ഇക്വിറ്റി ഫൈനാൻസ് ദറ്റ്സ് ട്രൂ ഡെറ്റ് ഫൈനാൻസ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇക്വിറ്റിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി പ്രോസസ് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ലോൺ എടുക്കാൻ ലിസ്റ്റിങ്ങൾക്
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഡെറ്റ് അൺലൈക്ക് ഇക്വിറ്റി ഫൈനാൻസ് വിൽ നോട്ട് നീഡ് ടു ബി സെക്യൂർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലൈക്ക് ഇക്വിറ്റി ഫൈനാൻസ് ഇക്വിറ്റി ഫൈനാൻസ് അല്ല അതുപോലെ അല്ലാതെ വിൽ നോട്ട് നീഡ് നീഡ് ടു ബി സെക്യൂർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അസെറ്റ് അപ്പൊ ഡെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് നോട്ട് നീഡ് ടു ബി സെക്യൂർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അസെറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഡെറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നീഡ് ടു ബി സെക്യൂർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അസെറ്റ് ശരിക്കും ഡെറ്റിന് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുന്നത് സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി ഡെറ്റ് ക്യാൻ ബി റേസ് ഫോർ ഫൈവ് ഇനി ടൈം പീരിയഡ് എത്ര ആ ഒരു കറക്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന്റെയോ ത്രീ ഇയേഴ്സിന്റെയോ ടെൻ ഇയേഴ്സിന്റെയോ ഡെറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ട്രൂ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ആർ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ അതും കറക്റ്റാ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ് അത് കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് ഡെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഇനി ഇതേ സമയം നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺസിന് എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ നോ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് സോ ടാക്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ബെറ്റർ ദ ഇക്വിറ്റി അതും അവിടെ ട്രൂ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ റീസൺ ആണ് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് എ റീസൺ ആണ് സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐ ബൈ ഡി സീറോ അപ്പൊ ചിലവര് നമ്മൾ ഡി സീറോ വെച്ച് പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആട്ടോ പ്രശ്നമില്ല ഐ ഓർ ഡി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് എമൗണ്ട് ആണ് പെർസെന്റേജ് അല്ല അവിടെ എമൗണ്ട് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദി പെർസെന്റേജ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പെർസെന്റേജ് ഇവിടുത്തെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരണേ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഐ എത്ര കിടക്കണ പെർസെന്റേജ് എത്ര കിടക്കണ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് സോ ഐ എന്ന് പറയേണ്ടത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് എത്ര ആയിരിക്കും വരിക പോയിന്റ് സീറോ ടു And P0, the current market price is going to be directly on the point 6. Tax in effect, no. Preference shares, no. Tax in effect, no. See, tax in effect, no. See, tax in effect, no. Consider she and how she is. 0.02 divided by 0.6. Okay. ആ സോറി അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ടു അല്ല എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ എക്സൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ഞാനത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നേക്കുന്നതാണ് സോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സോ പി സീറോ എത്രയാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എത്രയാ വരുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ടാൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആരും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സിന് എഫക്ട് ഇല്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് ടാക്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ തെറ്റിക്കരുത് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് ടാക്സ
കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇറഡീമബിൾ ബോണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട് ടാക്സ് എഫക്ട് വരും അതേപോലെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ട്യൂമറേറ്റിൽ പേഴ്സെന്റേജ് ഫിഗർ എടുക്കരുത് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് റിഫറൻസ് ചെയ്യർ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ദി പേഴ്സെന്റേജ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പക്ഷേ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഒന്നെന്താ പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് റിഫറൻസ് ചെയ്യർ ക്യാൻ ബി എസ്യൂംഡ് ആസ് വൺ ഡോളർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് റിഫറൻസ് ചെയ്യർ എത്രയായിട്ട് നമുക്ക് എസ്യൂം ചെയ്യാം വൺ ഡോളർ അതേപോലെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ബോണ്ട് ക്യാൻ ബി എസ്യൂംഡ് ആസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ഇത് എസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആട്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എയ്ത്ത് വൺ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാ നയൻത്ത് വൺ ഒന്ന് നോക്കണേ നയൻത്ത് ഓസ്ട്രേനിലെ നയൻത്ത് ഓസ്ട്രേനിലെ ഞാനിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അവര് തന്നേക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കിത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ആണെന്ന് ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പേ ഔട്ടിനൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും പേ ഔട്ട് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറന്റ്ലി കമ്പനി മേക്ക് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കറന്റ്ലി കമ്പനി എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്തേക്കണേ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സോ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സോ കറന്റ്ലി കമ്പനി എത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് തന്ന കാരണമാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് മോഡൽ ആണ് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ ഇനി ഡിവിഡൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് മോഡൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആ ഗ്രോത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടില്ല ഡയറക്ട്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മോഡൽസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോഡൽസ് ഗോഡൻസ് മോഡലും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആവറേജ് മെത്തേഡും ആവറേജ് മെത്തേഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സീറോ ബൈ ഡി എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി സീറോ ബൈ ഡി എൻ മൈനസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെ ഇവിടെ ഡിവിഡൻ പേഡ് എൻ ഇയേഴ്സ് ഏക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയണം കുറച്ച് വർഷം മുന്നേ എത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും കാണാനില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആവറേജ് മെത്തേഡ് വർക്ക് ആവില്ല നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ആവുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഗോഡൻസ് മോഡൽ വർക്ക് ആവാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഗോഡൻസ് മോഡലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ബി ആർ ആണ് അതിൽ ആർ അവിടെ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ കമ്പനി മേക്ക് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പേ പേ ഔട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്രയായിരിക്കും അവർ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്ത് ബി എന്ന് പറയണത് ഗോഡൻസ് മോഡലില് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബി ആർ അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് റീറ്റെയിൻ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു കാരണം കമ്പനി മേക്ക് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു ആറ് ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ
ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻറ്റും ടോട്ടൽ ഷെയർ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവിഡൻ പെർ ഷെയറും കറണ്ട് ഇയർ ഷെയർ പ്രൈസ് ഒരു ഷെയറിന്റെ പ്രൈസും എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻഡ് എടുക്കാം ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോഴും ടോട്ടൽ വാല്യൂ എടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡി വണ്ണിന്റെ പ്ലേസിൽ ഡി വണ്ണിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡി സീറോ കറന്റ് ഇയർ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ സോ ഡി വൺ ആക്കാനായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഒരു വർഷത്തെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഡി വൺ ആയി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സീറോ ദ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ അത് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ പ്ലസ് ജി പ്ലസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ അത് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആ അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് എത്ര ആൻസർ വരണേന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ ഇത് ക്ലിയർ അല്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡി വണ്ണോ ഗ്രോത്തോ എന്തെങ്കിലും ഫിഗർ എടുത്തത് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് മനസ്സിലായി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇവിടെ ഗോഡൻസ് മോഡൽ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഗോഡൻസ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് റീറ്റെയിൻ കമ്പനി മേക്ക് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് സോ പോയിന്റ് ടു ബി ആറ് ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് സോ ആറ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് പോയിന്റ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനില് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ഇട്ടത് ഈ ഒരു റേഷ്യ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പേ ഔട്ട് എത്രയാണെന്ന് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തേക്കുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സോ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയണത് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് multiplied with 80 percentage the solve is a point 986 angane varnad so the answer will be option b 9.9 percentage so one complete edit 10th one nokikolu ta ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഫിഗേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അടുത്തതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ് എന്താണ് റിക്വയർമെന്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് മൈ കോഴ്സ് എ കമ്പനി ടു ഇൻക്രീസ് ദി പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് റേറ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ടാക്സ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം കിട്ടുന്ന ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഡെറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൊള്ളാൻ തോന്നും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും ആദ്യമേ പോയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തോളൂ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ ഇൻക്രീസ്ഡ് എക്കണോമിക് അൺസെർട്ടിനിറ്റി അൺസെർട്ടൈൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഡെറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണേ അതാവുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി പി ഇ റേഷ്യോ ഇപ്പൊ ഈ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരണില്ല ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവർ ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡെറ്റ് ഇഷ്യൂ
നെക്സ്റ്റ് ലെവൻ ഒന്ന് നോക്കൂ ലെവൻത്ത് വണ്ണില് വാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ വാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ടേബിൾ ഫോമാറ്റ് ആ എന്തായാലും ആ ഒരു വാല്യൂ കോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും എന്താണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തോളൂ ബാങ്ക് ലോൺ ആണ് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റിക്ക് മാത്രമേ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാങ്ക് ലോൺ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്താണോ അവിടെ ആ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പൊ സെവൻ മില്യൺ തന്നിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മില്യൺ തന്നെയായിരിക്കും ആൻഡ് അവിടെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും എളുപ്പമാണ് പ്രീ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ പെർസെന്റേജ് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റണം സോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ വൺ മൈനസ് ടി ചെയ്യുവാണ് സോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് വരും എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ മൈനസ് ടി ചെയ്യില്ലേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതേപോലെ ഇക്വിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം കോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ഡിവിഡൻ മോഡൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കി ഇപ്പം ഇവിടെ ഏതാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ ഇത് ഗ്രോത്ത് ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡലിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡി വൺ ബൈ പി സീറോ പ്ലസ് ജി എന്തൊക്കെ വേണം ഡി വൺ വേണം പി സീറോ വേണം ജി വേണം ജി ജി ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ പ്രൈസും ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ പെർ ഇസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് പേ ചെയ്തോ ഇല്ല ഇസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് പേ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിവി ഡി വൺ അല്ല കറണ്ട് ഇയർ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് വൺ പ്ലസ് ജി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ സിക്സ് പെർസെന്റേജിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഡി വൺ കിട്ടും എവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഷെയർ പ്രൈസ് ആ പറയാണ് ഈ ഒരു ഷെയർ പ്രൈസ് എന്താണ് കം പ്രൈസ് ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ കം പ്രൈസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്ത അത് തനിയെ ഡൗൺ പോകും അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഷെയർ പ്രൈസ് അപ്പ് പോകുന്നു ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഷെയർ പ്രൈസ് ഡൗൺ പോകുന്നു ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഷെയർ പ്രൈസ് അപ്പ് പോകുന്നു ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്ത ഷെയർ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺ പോകുന്നു അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ബട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് സോ കം പ്രൈസ് എപ്പോഴാണ് വരിക ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ബട്ട് നോട്ട് പേഡ് എന്താണ് ഈ സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഷെയർ പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കം പ്രൈസ് എടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റണം എക്സ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എക്സ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കം പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇവിടെ കം പ്രൈസ് എത്രയുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ഡിവിഡൻഡ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് എക്സ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പി സീറോന്റെ എമൗണ്ട് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിവിഡൻ ഡിക്ലെയർ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നേക്കുന്ന പ്രൈസ് പറയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതെന്തായിരിക്കും കം പ്രൈസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഡിവിഡൻഡ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി
divided by P0 plus G. Equation let to work on Figures here take kindness all the anarchy. Cost of equity at the value point one two five. Cost of equity one two is the last king in the English doubt and all. Any doubts? If figures were now, the equation will apply to the Wikikai in time to item D one nilo, other P zero low, growth nilo. Growth the direct item on the gender. Current year dividend is on the so D1 is on the one year growth is added. So, P0 is on the share price. Yes or no? Yes or no? Yes. 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 Kainila, value of the equity, madam. Value of the equity under the cat. Ten million number under the neck. We got a quarter dollar in the value, quarter dollar in the number. So, the number on the value to convert here. Ten multiplied with the share price at one point four six. So, value of equity, value of the bank loan, cost of the equity, cost of the bank loan get them. We didn't think the under the back calculate the other day. Back to the equation with the chain or anagi equation with the Zedolo, other la turbul format is in or anagi turbul format. Mac in the answer D on it over ten point two one. Kelly, ten turn. Then we just do one minute time tara, tenth one complete yana and dengi on the no kikyo, and the term can they are twelfth or still like a movie. Okay, so let's move to the next question. Twelfth one capital structure theory related on So diagram turn it under moon capital structure theories. I'm covering it. So the short arcade on the capital structure theories. Moon the theories will main item first one. Where the traditional approach? Traditional approach nor nina gearing increase in an answer. Cost of equity in the in and down increase in and down. Cost of equity increase are can jay me and cost of debt and an ending. Are the okay? Well, the question on the same. I can see now what I can the other one increase and I don't know. Are the I'm going to see my own and back in the world. No canny back are the in the in and down down jay and down. Cost of the debt increase yan thodumbo, vacu in the increase yan ita thodumbo. Ida ana indle varayanada traditional 
അപ്രോച്ച് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് എം എം വിത്ത വിത്തൌട്ട് ടാക്സ് ആദ്യം പഠിക്കുക വിത്തൌട്ട് ടാക്സിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്കിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്കിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് എന്താണ് എം എം പറയണത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോണില്ല അറ്റ് എനി ലെവൽ ഓഫ് ഗീറി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് വിൽ ബി സെയിം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇക്വിറ്റി മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വാക്ക് വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നായിരിക്കും ആര് പറയുന്നത് എം എം വിത്ത് ഔട്ട് ടാക്സ് എം എം വിത്തൌട്ട് ടാക്സ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് സെയിം ആണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് വാക്ക് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതിൽ ടാക്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് എസംഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം എമ്മിന്റെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് അത്ര കറക്റ്റ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എനിവേ ആ ഒരു എസംഷൻസ് ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊരു എക്സംഷൻ എസംഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടാക്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലെ ടാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ടാക്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിറ്റിക്കിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് അവർ പറയണത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല സെയിം തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് വരും ഗിയറിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എസ് എ റിസൾട്ട് വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നേ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് എം എം വിത്ത് ടാക്സിലെ എം എം വിത്ത് ടാക്സിലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ഗിയറിംഗ് ഈസ് ബെറ്റർ എന്നും എം എം വിത്തൌട്ട് ടാക്സിലെ അറ്റ് എനി ലെവൽ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് ഗിയറിംഗ് ഏത് ലെവലും ആയിക്കോട്ടെ ടാക്കിന് അതൊന്നും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എം എം വിത്തൌട്ട് ടാക്സിലും പറയണത് ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല കാരണം എം എം വിത്തൌട്ട് ടാക്സും എം എം വിത്ത് ടാക്സിലും ലോജിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് ബിക്കോസ് അവർ കുറച്ച് എസംഷൻസ് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എസംഷൻസിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് ലോജിക് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വാക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഒപ്റ്റിമൽ ഗിയറിംഗ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പോയിന്റ് അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളോട് റിക്വയർമെന്റ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വിത്ത് ടാക്സില് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നാ സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെ എന്താണ് വാക്കാന്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കെ വാക്കാണ് വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഡയഗ്രം ബി അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഗ്രാഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനൊന്നും വരില്ല ഇൻ കേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അത് ഏരിയ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി തേർട്ടീൻത്ത് വൺ തേർട്ടീൻത്ത് വൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് സ്പെസിഫിക് വരുന്നുണ്ട് ഡീഗിയറിംഗ് ആൻഡ് റീഗിയറിംഗിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഒന്ന് നോക്കൂ തേർട്ടീൻത്ത് വൺ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയണേ ഫ്രഷ് കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ് എ ചെയിൻ ഓഫ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദൻ ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അവർക്ക് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രഷ് കമ്പനിക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ് തന്നിട
ഡെറ്റ് തേർട്ടി ആണെന്നും ഇക്വിറ്റി സെവൻറ്റി ആണെന്നും ദേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേഡ് ടു കൺസിഡറിംഗ് എ പ്രൊജക്ട് ടു ഓഫർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇനി അവർ വേറൊരു സ്ട്രീമിലേക്ക് മാറുകയാണ് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ അതേ റിസ്ക് അല്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ആയി ദ ബിസിനസ് റിസ്ക് ചേഞ്ച് ആയി അതൊരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ആവറേജ് ബീറ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പനി വേറെ ഒരു പ്രോക്സി ഒരു വേറെ ഏതോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആവറേജ് ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ എത്രയാണെന്നും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണെന്നും ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ ആവറേജ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പിന്നെ ആർ എഫ് ത്രീ ആണെന്ന് ആർ എം ഫൈവ് ആണെന്നും ആർ എം എല്ല റിസ്ക് പ്രീമിയം മാർക്കറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് തന്നേക്കണേ സോ ആർ പി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണെന്നും ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് What cost of equity should fresh company use when calculating a discount rate for the financial service of project? What is the requirement for the cost of equity? What is the cost of equity? So, what do we need to do here? Uncaring and decaring. What do we need to do here? We don't have to use the data equity in the supermarket. Because business risk is changed. അപ്പൊ നമുക്ക് ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റത്തില് ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി റെപ്രസെന്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബിസിനസ് റിസ്ക്കും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്കും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡീഗിയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ബിസിനസ് റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ ഡീഗിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു സെക്ടറിൽ വേറെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇവിടുന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസിന്റെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഡീഗിയറിംഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ബീറ്റ അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ബീറ്റ അസെറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഈസ് ടു സെവൻറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് ഇച്ചിരി വലുതാക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇക്വിറ്റി ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഡീഗിയറിംഗ് ആണ് ഡീഗിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോമുല ഷീറ്റിൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡീറിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇക്വിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ Value of the equity plus value of the debt multiplied with 1 minus t multiplied with beta equity. That is the equation. The equation is not in the formula sheet. But in the formula sheet, the beta debt will be in the beta debt will be always 0. That is the beta debt in the position. We will not know. We will not know. We will not know. We will apply it. Now, we will apply it. 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 55 divided by 55 plus debt at 45 multiplied with tax rate at 30 so 1 minus 3 is 0.7 multiplied with beta equity 1.65 so solve it and you can get beta asset get to so now I'm going to solve it okay and 55 divided by 55 plus 45 multiplied with 0.7 multiplied with 1.65 so beta asset in the answer to ever and down at 1.65 ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണം റീഗിയറിംഗ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ റീഗിയറിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തതാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് റീഗിയറിംഗ് ചെയ്യണം 
ഇപ്പൊ റീഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ബീറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതേ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ വൺ പോയിന്റ് ആ ഒരു ഫിഗർ സീറോ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത് വാല്യൂ ഓഫ് ദി കിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആരുടെ എടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പനിയുടെ ഓൺ കമ്പനി നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇക്വിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി എത്രയാ കിടക്കണേ സെവന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവന്റി പ്ലസ് തേർട്ടിയുടെ വൺ മൈനസ് ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി നീ ഈ ബീറ്റ ഇക്വിറ്റിയെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നേ സാ ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സോൾവ് എഗെയിം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷനിലിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബീറ്റ ഇക്വിറ്റിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ടൂ മിനിറ്റ് ടൈം തരാ അപ്പൊ അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും അത് ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അല്ലേ ടാക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാനിവിടെ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല സെയിം ഇക്വേഷനിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് മാറും കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് അവിടെ ഇതിവിടെ റിവേഴ്സിൽ വരുന്നതാ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി റിവേഴ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരിക ഞാനിവിടെ ബീറ്റ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു അതേ ഇക്വേഷൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് ഇവിടെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വരും കേട്ടോ ഇതവിടെ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ തിയറി ആണ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്ക് വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് വേഗം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റിസ്ക് മേജർ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക്കും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാരണം അവർ മര്യാദയ്ക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാത്തോണ്ട് വരുന്നതാണ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ബൈ പ്രോപ്പർ ഡൈവേഴ്സിഫിക്
ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്താലും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ബിസിനസ്സും ഫൈനാൻഷ്യലും അപ്പൊ ക്യാപ്പ എന്ന് പറയണ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ എവിടെ എന്തു മാത്രമേ തീരീസിലൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യണുള്ളൂ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് ഇത് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റർ സ്പെസിഫിക് റിസ്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇനി ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് കനോട്ട് ബി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് അത് തെറ്റാ ആ സോറി അത് കറക്റ്റാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല So the answer will be option A. Investors should be rewarded for unsystematic risk. No, unsystematic risk is investors. That's why they don't get rewarded. Systematic risk is not rewarded. Systematic risk is industry specific risk. That's why they don't get rewarded. Now, what is the answer? Systematic risk is industry specific risk. That's why they don't get rewarded. No, 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 they don't get rewarded. Unsystematic risk affects the market as a whole rather than അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് മൊത്തത്തിലാണ് അല്ലാണ്ട് സ്പെസിഫിക് കമ്പനിന്റെ ഷെയർ അല്ല അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തോട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വൺ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ സി എന്താണ് ഷെയർസ് ബിക്കം മോർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തോണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടുള്ള നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കണത് എന്താണ് നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരിക ഷെയർസ് ബിക്കം മോർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ യെസ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡിസ്ക്ലോഷ്യർ റിക്വയർമെന്റ്സ് റെഡി ഇല്ല നമ്മൾ ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ ഡിസ്ക്ലോഷ്യേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ളത് ലാർജ് ഡിവിഡൻസ് ക്യാൻ ബി പേഡ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും അൺലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവിഡൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനും പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് ഓഫ് ടേക്ക് ഓഫ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഷെയർസ് മാർക്കറ്റബിൾ ആക്കാനാണ് ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇനി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വൺ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മേ പ്രൊവൈഡ് എ കൊട്ടേൻഷ്യൻ ഫോർ കമ്പനീസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് വിതൗട്ട് ദാറ്റ് കമ്പനി മേക്കിംഗ് എനി ന്യൂ ഷെയർസ് അവൈലബിൾ ടു ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി ഷെയർ നമ്മൾ നോർമലി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഐഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ പി ഒ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ പ്ലേസിംഗ് ചെയ്യാം സോ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഐ പി ഒ എന്ന് പറയണത് പ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ഷെയർസ് ഒന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആവുകയാണ് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will be termed as introduction share issue cheyade so introduction ennu parney kenya listing of x16 shares without any new finance being raised pudhiya finance fund onnu edukkada thanne nammal listed avunnadana introduction ennu parayanadu so ivide the answer edayirikkum option b note cheyidu vechollu kota introduction adu kaiya 17th one nokikka നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ബിയും സിയും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റീൻത്ത് വണ്ണിലെ 
സെവൻറ്റീൻത്ത് വണ്ണിലെ ടു ഷോ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എബൌട്ട് എ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ദ ന്യൂ ഷെയർസ് ആർ നോർമലി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് ദറ്റ് പ്രൂ സോ ദറ്റ് പ്രൂവ് ആ there will be no change in the shareholders wealth rights issue offer cheyidu kaniya shareholder inde wealth il increase varilla share price il avade change varunna undavum share price decrease aanu cheynathu increase alla appo anyway change nu avada paranjittundu nammal onnu alochu nokki trp calculate cheyinnille after rights issue so trp down alle povune appo adu avada endaanu change varunna undu to shareholders wealth il ആക്ച്വലി ടി ആർ പി പോയാലും അവിടെ നമ്പർ അതിൽ അത്യാവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് വരും അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ഈസ് ടു റേസ് ഫൈനാൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സിയും കറക്റ്റ് ആണ് Option D, new shares must be issued to the existing shareholders. Yes, we have learned that the rights issue is that the existing shareholders are going to offer. That is correct. The existing shareholders are going to offer rights issue. But the existing shareholders are going to offer rights issue. They are going to offer rights issues. 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 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനീഷ്യലി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വിൽ ബി ഓഫർ ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബട്ട് അവരത് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് എക്സൈസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതൊരു ന്യൂ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് കറക്റ്റ് അല്ല ന്യൂ ഷെയർസ് മസ്റ്റ് ബി ഇഷ്യൂ ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കറക്റ്റാ മാത്രമല്ല അതർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് shares will be issued to whichever party exercises the right either the existing shareholders adim existing shareholders na kodukkunne ennittu avaru koduthilla nendengil avarku endu cheyyam namukku endu cheyyam pudhiya investors ne offer cheyyam because nam company ki cash vende appo company cash avashyathinu vendi idu rights issue offer cheyidu existing shareholders edu eduthilla nendengilo so nammal endu cheyyum pudhiya investors ne offer cheyyum adha adha avarthu point varne clear alle അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആൻസർ ഡി ആണേ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല കാരണം നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ബോണസ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ഓഫർ ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ അതർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം അതൊരു ഡിവിഡൻഡ് പോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമാണ് അവിടെ ഫണ്ട് റേസിംഗ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് എയ്റ്റീൻത്ത് വൺ എയ്റ്റീൻത്ത് വൺ കിട്ടിയോ വിഷ് ടു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് എ ബോണസ് ഓർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആർ കറക്റ്റ് ദ ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് നോമിനൽ വാല്യൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഫ്രീ ഷെയർസ് ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് നോമിനൽ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ So the first statement will be correct. Earnings per share would be expected to rise. EPS is not the same. EPS is not the same. Because if you have a script issue, earnings is not the same. But the number of shares is not the same. EPS 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 is not the same. Earnings divided by number of shares. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് കുറെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇ പി എസ് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് പൈസ അല്ല ഫോൾ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഈസ് ടു റേസ് ഫൈനാൻസ് അല്ല മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ട് ഇല്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഓൾട്രേഷൻ വരുത്താനായിട്ടും ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനാണോ അല്ല the bonus shares carry voting rights yes number of shares kudile ay kanya
നയൻറ്റീൻത്ത് വൺ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അപ്പൊ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഐദർ ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർസ് ഓർ ലോൺസ് ടു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഷെയർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വരാം ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് വരാം അത് കറക്റ്റ് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യൂട്യൂബില് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അത് എന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അവര് ചെയ്യും ഇതിനൊരു ടു ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഐദർ ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർസ് ഓർ ലോൺസ് ടു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മള് ഓണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഏ പോയിന്റില് അത് ഞാനൊന്ന് ക്ലാസ് ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ആവുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി അവൈലബിൾ ടു അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അതെല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ് റിവാർഡ് ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഡസ് നോട്ട് റേസ് എനി ക്യാഷ് ഫോർ ദി ബിസിനസ് റിവാർഡ് ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് റേസ് ചെയ്യലാണ് അങ്ങനെയല്ല റിവാർഡ് ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ക്യാഷ് അവിടെ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഡസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് റോങ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് പെർട്ടിക്കുലർലി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ഏർലി സ്റ്റേജ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് നല്ലത് ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് പിന്നെയും വേറെ ഫണ്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആദ്യം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഫണ്ടിങ്ങിന് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവാതുള്ളത് സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ പോയിന്റ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഞാനതൊന്നും ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് നോക്കിട്ടോ സീഡ് ഫൈനാൻസ് എന്താണ് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വിത്ത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ലേ അപ്പൊ തുടക്കം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ സ്റ്റേജ് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ എ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഐദർ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ഓർ ലോൺസ് ടു എ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അതാണ് കേട്ടോ അവിടെ പ്രശ്നം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ചക്കായത ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്ന സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് റോങ് ആണ് ട്വന്റി എയ്ത്ത് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വന്റി എയ്ത്ത് വൺ വെൻ ഇഷ്യൂയിങ് ന്യൂ ലോൺ നോട്ട്സ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രൈമറി റീസൺ ഫോർ എ ഡെറ്റ് കവനിയൽ ലിമിറ്റ് ഇൻ ദ കമ്പനീസ് ഫ്യൂച്ചർ ലെവൽ ഓഫ് ഡെറ്റ് ആ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇപ്പോ കവനിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ലോൺ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ചിലപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെക്കും അപ്പൊ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രൈമറി റീസൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതില് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു ടു കോസ് ദ കമ്പനീസ് ഷെയർ പ്രൈസ് ടു റൈസ് ഷെയർ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണത് ആ ഒരു ഇത് ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കില്ല കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെക്കാറില്ല ടു ലോവർ ദ കമ്പനീസ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഒരിക്കലും വെക്കില്ല കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ഹയർ ആണ് ആവേണ്ടത് അതിന് ലോവർ ആവരുത് ടു റെഡ്യൂസ് ഇഷ്യൂ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ
ഇനി അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കരുത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഡെറ്റിന്റെ എന്ത് വരുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് വെക്കേ വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ആവില്ല കേട്ടോ ടു ലോവർ ദ കമ്പനീസ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല ടു ഇൻക്രീസ് ദി കമ്പനീസ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആൻസർ വരുന്നു ലോവർ ആയ കാരണം ശരിയാവില്ല നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി വൺ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്രിക്കിയാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോൺ നോട്ടീസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നോർമലി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നോമിനൽ വാല്യൂ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും സീറോ കൂപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് കുറച്ച് ലോവർ പ്രൈസിലായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ വരണുള്ളൂ അവിടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണമെന്നില്ല വേരിയബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താവുന്നുണ്ടാവുന്നത് ലോവർ ആവുന്നുണ്ടാവുന്നത് ബിക്കോസ് വേരിയബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂയിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഇല്ല എന്താണോ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ വരുന്നത് അത് എവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതിൽ അവിടെ ചേഞ്ച് വരില്ല ഇറഡീമബിൾ ആണെങ്കിലും കൺവേർട്ടബിൾ ആണെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ ബി ആണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ വേരിയബിൾ റേറ്റ് ഡെറ്റിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വേരിയബിൾ ഡെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേരിയബിൾ റേറ്റ് ഉള്ള ഡെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇനിയും ഒരു തേർട്ടി ഫോർ വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പോ ടൈം സെവൻ തേർട്ടി ത്രീ അല്ലേ നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവുമ്പോ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആവുമ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ഡി അല്ലെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ വാറന്റ് വാറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വാറന്റ് ആണ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതാ വരുന്നുള്ളൂ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ അറ്റാച്ച് ടു ഡേറ്റ് ഹൗസ് അപ്പൊ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ വാറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് മീനിങ് തന്നെ ആൻസർ വിൽ ബി ഡി നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വന്റി ത്രീ ഓക്കെ സോ ഞാനൊന്ന് സെയിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഫൈനാൻസിങ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സപ്ലൈ ചെയിൻ ഫൈനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറിങ് എടുക്കില്ല അതിന്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് ഫാക്ടറിങ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് 
supply chain financing. Okay, just a minute. So, then, we have a picture of the So, we normally the item, supplier, goods and sell. So, the supplier, customers and the goods and sell. So, goods and sell, they are the receivers. They are corporate and they So, the credit period, payment the supplier. Company the company, customers in the company, pay cash in the company. Customers in the company, you can set a financial set. Suppose, $1,000 dollars in the goods are invoiced. $1,000 dollars in the goods are invoiced. In this $1,000 dollars, we full amount of financial. Maybe we have a discount. We have a financial amount of 950. So, if you have a credit period, you can get a credit period. Company in the settlement is $1,000. Now, we have cash. We have to sell the cash. We have to sell the cash. We have to cash. We have to sell the 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 cash. We have to Selling a sales invoice to a customer's bank for immediate bank. Customer is not doing Supplier is not doing it. Customer is not doing it. Supply chain financing is not doing it. That is the first thing. Customer is not supply chain financing. So here the answer will be option D. Note it all over. Okay. Now we have to do it. And then Supply chain finance. Supply chain finance is fund. They picture of the supplier and the goods sell the tender. Another first step goods sell is worth thousand dollar. So maybe you credit period and go to the tender. Upon the supplier better nipper than a cash venom. They need cash immediately. Already credit period in the end the tanner can the end of the cash period and the suppose credit period or one month on the Vijarica. Angani Anna and Dangi, customer and the Samsarikim, our Tamil agreement to Arabo. Customer and the Edu, customer or financial at the boy, set target, financial and the Gaina, Emo under Ark Udukana, supplier Kudukana. So financial at the K, R Anapova, the customer is approaching the financial. End it, if it invoice Alanganese on behalf of the invoice amount, financial will give cash at a discount to the supplier. If you have a discount for $1,000, you don't have a full amount of finance. $950, but you don't have a small amount. That's why you don't have a credit period for one month. After one month, the customer will settle the bank. That's why the supplier is not a supplier. If you have a supplier, the customer will settle the bank. The customer will settle the bank. We don't have a full amount of money. Only the discounted amount are given there another. That is supply chain financing. So, if we have a requirement in this situation, in this question, we will have to ask the appropriate answer. Selling a sales invoice to a customer's bank for immediate payment. Customer is not a bank, we will sell it. We will get a payment immediately. So, if we get a payment immediately, we will get a payment. Yes, supplier is not a loss, but the supplier is not an immediate payment. If you already have a credit period, if you have an immediate payment, the loss will be suffered by the supplier. That is why the customer is not a loss. Next question. Next question.
and next twenty fourth one. Twenty fourth le, which of the following is not true of peer to peer lending? Peer to peer lending or ne? Yeh na mera crowd funding. Adi na baar aur pair aata peer to peer. P2P क्रउड फंडिंग Twenty fourth one uh, and then, uh, it involves individuals lending money to other individuals or to small business. Yes, I'm not going to collect all the crowdfunding. It requires a financial institution as tax to act as an intermediate. I'm going to intermediate and avoid either term in the gene and down the crowdfunding gene and down the point and then. False order. The answer will be C. It is an example of microfinance. Yes, microfinance and the example are in the P2P lending. Next, question number 25. Let's chain finance is supply takes the invoice to supply. Supplier takes the invoice to his bank or customer. In case requirement is applied, supplier has cash. Madam, customer the bank is the customer the banker in the end of supplier has put the money. Customer is our one. Our financial intermediary has set up another. So our financial institute customer the bank supplier has paid the money. Supplier is the one who has paid the debt. They will get the money. In case requirement is applied, it is not supply chain finance. चोद डिडिबिलिटी So participating preference shares वाला ना ये option आने वाला है इन द बार ना तम कह रहे हैं preference shares वाले यंबरे इन द इंडा वाले इंडा और एक percentage six percentage preference shares इंगे नहीं लगा डर पे six percentage अवेड इन द आने six से डाल पर normal आये तो एक preference shares आने के लिए तो मात्रे के चोल इफ नमले participating preference shares आने डर तेज नहीं इंडा के लिए ये six से amounting कित्तम आदि कोड आदे company डा position अल्ला नो के डर extra Dividend in possibility in doubt. That is why we are talking about participating preference shares. That is why we are talking about participating preference shares. Here answer will be, the, here answer will be option B. In C point is one, preference shares which carries forward the right to dividend if unpaid from one year to the next. That is why participating is not the normal preference shares. That is why the current year dividend is not the same. That is why the current year dividend is not the same. अब अदर नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स ही आगरे आना पार्टिसिपेटिंग आवरण नहीं ला अ प्रेफरेंस शेयर्स विच कैरी वोटिंग राइट्स वोटिंग राइट्स अल्ला पार्टिसिपेटिंग में आना तो हमको पेट्टन तो वोटिंग आन तो उन्हें वोटिंग अल्ला डॉ डिविडेंड इन्हें कार्य तले एक्स्ट्रा डिविडेंड दे गिटन ना आने � 
ഓക്കെ സാർ ഞാൻ ഫിഗേഴ്സ് ഇതേ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻ ജസ്റ്റ് പേഡ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിവിഡൻ കവർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പി ഇ റേഷ്യോ എയ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് റിക്വയർമെന്റ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവുക ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡിന്റെ കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അത്ര പ്രശ്നം വരണില്ല ഇനി അടുത്തത് പി സീറോ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻ കവർ സോ വട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡിവിഡൻ കവർ ഏർണിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവിഡൻ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഡിവിഡൻ കവർ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എണിങ്സ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇട്ടു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എണിങ്സ് ഫിഗർ എത്രയാന്ന് കിട്ടും പോയിന്റ് വൺ ടു എണിങ്സ് ഫിഗർ പോയിന്റ് വൺ ടു ആണ് ഇനി അടുത്തത് പി റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് പി റേഷ്യോ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് പി റേഷ്യോ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഷെയർ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പി ഇ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദി എണിങ് എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുന്നത് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡി വൺ ബൈ പി സീറോ പ്ലസ് ജി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എത്ര വരും 
ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് വന്നേക്കണെ ടു ദ നിയറസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല നിയറസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെ വേണം അവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഈ ഡിവിഡൻ കവർ തന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഒരു അടുത്ത് ട്വന്റി സെവൻ നോക്കിക്കാം ഡിവിഡൻ കവറോ ഡിവിഡൻ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറന്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഹൗ മെനി ടൈംസ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ഡിവിഡൻ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിവിഡൻ കവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഏർണിങ്സ് ദറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആഫ്റ്റർ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഡിവിഡൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ പി എസ് ഒരൊറ്റ ഷെയർ ഉണ്ട് ഏർണിങ്സ് ഉള്ള ഇ പി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി പി എസും ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കും വരാം അത് ഡിവിഡൻ കവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡി പി എസ് ഡിവിഡൻ കവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഡിവിഡൻ കവർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഏർണിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓർ ഇ പി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി പി എസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഡി പി എസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇ പി എസ് ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻസ് ആണേ ആൻഡ് ട്വന്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ലോൺ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ആലോചിക്കാം റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ലോൺ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ലോൺ നോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് ആയിരിക്കും വാലുവേഷന്റെ സിറ്റുവേഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീ ടാക്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസിലേക്ക് വരുമ്പോ കോസ്റ്റ് വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ടാക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീ ടാക്സ് എത്രയാന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റിലേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ട്വൽവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആ വൺ മൈനസ് ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രീ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് വൺ മൈനസ് ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോസ്റ്റ് ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രീ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് അതേസമയം നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ആൾക്കാർ കമ്പനിക്കായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ് ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് അപ്പൊ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ടാക്സ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും വൺ മൈനസ് ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അവർക്ക് ടാക്സ് എഫക്റ്റ് വരാത്ത നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി സെവനില് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലോൺ നോട്ട് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ടാക്സിന്റെ എഫക്റ്റ് വരില്ല സോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ഡെറ്റ് എന്ന് പറയാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ വാലുവേഷന്റെ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുന്നത് സോ വൺ മൈനസ് ടീനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ്
ട്വന്റി സെവനില് എവിടാ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഗൈഡ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും ഇതില് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പ്രീ ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ടാക്സ് ആവും പ്രീ ടാക്സ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വൽവ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിട്ടേൺ ട്വൽവ് ആണ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ചെയ്ത് വൺ മൈനസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് പോസ്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നാം കമ്പനിക്ക് ഒരിക്കലും റിട്ടേൺ വരത്തില്ല ബിക്കോസ് കമ്പനിക്ക് അത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഡെറ്റിന്റെ കേസിൽ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ഡെറ്റ് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഒരു ലോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഒരു ബോണ്ടിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആർക്കും അവർക്ക് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ കമ്പനിക്ക് അത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് നമ്മളിവിടെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ പോർഷൻ അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പനിക്ക് കമ്പനിക്ക് കോസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് അതെന്താണ് റിട്ടേൺ ആണ് കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് ടാക്സ് എടുക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ടാക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പ്രീ ടാക്സ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈനാൻസ് ആയുള്ള ഒരു വാക്കിന് ആൽപ്പേഷൻ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരിക്കലും റിട്ടേൺ ഓൺ ദ കമ്പനി എന്ന് പറയില്ല റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ഇൻവെസ്റ്ററും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനിയും അല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലോൺ കമ്പനിക്ക് കോസ്റ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് റിട്ടേൺ ആണ് അതേപോലെ കമ്പനിക്ക് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇതേ സമയം ഇക്വിറ്റിയിലായാലും ഷെയർ ഹോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇക്വിറ്റിയിലാണെങ്കിലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടാക്സ് അസറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റും റിട്ടേണും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുന്നത് ഇക്വിറ്റിയില് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിലും കോസ്റ്റും റിട്ടേണും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ലോൺ നോട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് ലോൺ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ലോൺ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോണ്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരാ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്താണ് റിട്ടേൺ ആണ് കമ്പനിക്ക് കോസ്റ്റും ഡിഫറെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് വരാ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാണ് കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റ് തൗസൻഡ് പേ ചെയ്തു അവർക്ക് ആ തൗസൻഡ് കിട്ടി അതിന് ടാക്സ് അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എത്ര കിട്ടുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് കമ്പനിക്കാണ് എന്ത് വരുള്ളൂ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് ആണ് കമ്പനിക്ക് അത് എന്തായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പ്രീ ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന വൺ മൈനസ് ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുന്നത് പോസ്റ്റ് ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുന്നത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ട്വന്റി എയ്ത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 
നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യട്ടേതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ വേർഡ് ഈൽഡ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺസിനെയാണ് ഈൽഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റിട്ടേൺ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർ ഷെയറിന്റെ ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി പി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ എടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡിന്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡി സീറോ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പേ ചെയ്ത പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റും ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡും നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻഡിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻഡ് ഫോർ ദി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ബട്ട് നോട്ട് പേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും കം ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ് വരും സോറി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഷെയർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കം പ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കണ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റണം എക്സ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് മാറ്റണം സോ പി സീറോ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ എക്സ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട്ലി ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അത് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത എത്ര വരും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരും സോ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡി സീറോ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലും ആ ഡിവിഡൻഡിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ഞാൻ അത് എവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പി ഡി എഫ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരാം അത് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഗ്രോത്ത്
അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് വേഗം ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത അതേപോലത്തെ ആ ഒരു സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഡിവിഡൻ കവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡിവിഡൻ കവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തോളോ ഡി പി എസ് ബൈ ഇ പി എസ് എന്നിട്ട് അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇ പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇ പി എസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഷെയർ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് കിറ്റ്ലി ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല സ്റ്റഡി ഹബിന് അടുത്തതാണ് സോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചോ കാരണം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എക്സാമിന് ചിലപ്പോ വന്നാലോ ഓക്കെ ഈ ഒരു മോഡൽ കേട്ടോ തേർട്ടി എയ്ത്ത് ആണ് നോക്കിക്കോളൂ ട്വന്റി നയൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി തേർട്ടി എത്ത് വൺ തിയറി പോർഷൻ ആണല്ലേ അത് സിമ്പിൾ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂഷ്വലി ഡിറ്റർമൈൻസ് ദി ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കുറയുന്നതാണ് നല്ലത് വാക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ കുറയും തോറും പോസിറ്റീവ് എൻസിയിൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും വാക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി മാക്സിമം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗിയറിംഗ് അതല്ല ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ലോവസ്റ്റ് വാക്ക് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തേരിയൽസ് ഒക്കെ വാക്ക് എവിടെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് വാക്ക് എപ്പോഴും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാട്ടോ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻസർ ഇസ് സി അടുത്തത് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് എം എം വിത്തൗട്ട് ടാക്സിലെ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് റിക്വയർമെന്റ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാ സി എന്ന് ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ വിത്തൗട്ട് ടാക്സ് വിത്തൗട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് എവിടെ വരച്ചിരുന്നല്ലോ വിത്തൗട്ട് ടാക്സിൽ വാക്ക് എന്താ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ സെയിം ഒരു ലൈൻ അല്ലേ 
വാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വേണേലും ചേഞ്ച് ചെയ്തോട്ടെ ഗിരിങ് ലെവൽ എങ്ങനെ വേണേലും ചേഞ്ച് ചെയ്തോട്ടെ വാക്ക് അവിടെ സെയിം ആണ് ആൻസർ സി എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അങ്ങനെയാണോ അല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഒരു അപ്പവേർഡ് ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് അപ്പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് കമ്പനി റൈസസ് ആസ് ദി ഗിയറിംഗ് റൈസ് ഗിയറിംഗ് കൂടിയ വാല്യൂ കൂടുന്നൊന്നും ഇല്ല ദ തിയറി ഇഗ്നോസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഇല്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി എൻ്റെ എട്ടിന്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നില്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് റോങ് ആണ് ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ തേർട്ടി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രീമിയം നമ്മുടെ ക്യാപ്പത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപ്പ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എഫ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ആർ എഫ് മൈനസ് ആർ എഫ് ഈ ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് അതാണ് നമ്മുടെ റിസ്ക് പ്രീമിയത്തിന്റെ പോഷൻ ആ പ്രീമിയം ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കണേ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്നുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ആർ എഫും തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം If it redeems all outstanding debt. So, debt is not. Just a minute. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന നമുക്കിവിടെ ഡെറ്റ് ഇല്ല ഇറ്റ് റെഡീസ് ഓൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡെറ്റ് സോ ഡെറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അസറ്റ് ബീറ്റ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എടുത്താൽ മതി അസറ്റ് ബീറ്റ് അവരത് റെഡീം ചെയ്യുവാണ് ഇനി അവർക്ക് ഡെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇവിടെ ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി അല്ല എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അസറ്റ് ബീറ്റ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നോർമലി ക്യാപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമലി ക്യാപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെറ്റ് ഫൈനാൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി യൂസ് ചെയ്യും സപ്പോസ് ഡെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇക്വിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടഡ് ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ എടുക്കേണ്ടേ അസറ്റ് ബീറ്റ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് answer will be 8.525 answer option b aanu to idonu pudhi note cheythu vechollo ta equity funded term aanundengil asset beta maatra edutha madi equity and debt term aanundengil aanu beta equity edukkanadu idu kaiya question number 33 തേർട്ടി ത്രീയില് എന്താ പറയുന്നത് വിച്ച് ടു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ പോസിബിൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ എന്ന് പറയണത് എന്തിന്റെ മെഷറാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്വി ഫൈനാൻഷ്യൽ 
റിസ്കിന്റെ മെഷർ ആണ് ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റും കൂടി വേണം ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്കിന്റെ ആണ് ഡെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതല്ല അസറ്റ് ബീറ്റ നിങ്ങൾ ടീ ഗിയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്താണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് മാത്രമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അസറ്റ് ബീറ്റ അസറ്റ് ബീറ്റ വരും എന്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടഡ് ഫേം ആണെങ്കിൽ അസറ്റ് ബീറ്റ മാത്രമേ വരണുള്ളൂ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി മാത്രം ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ നോ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അവിടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അസറ്റ് ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് റിസ്ക് തന്നെ നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് വരണേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ആയിട്ട് വരണത് അപ്പൊ എന്തുണ്ടെങ്കിലാണ് ഡെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് വരണത് അപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ എന്തായാലും വരില്ല അസറ്റ് ബീറ്റ വരും പിന്നെ ബിസിനസ് റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് വൊളാക്ലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് വൊളാക്ലിറ്റി ഓഫ് നെറ്റ് ഇൻകം ഉണ്ട് അപ്പൊ ബിസിനസ് ആണ് ഇൻകത്തിന് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിനായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുന്നത് പ്രോഫിറ്റിനായിരിക്കും സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി വൊളാക്ലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അസറ്റ് ബീറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻകത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലും ബിസിനസ് എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരോട് ചോദിച്ചോളൂ എത്ര ഇൻകം കിട്ടും എന്നല്ല അവർ ചോദിക്കും എത്ര ലാഭം കിട്ടും അതാണ് അവരുടെ പോയിന്റ് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്താന്നുള്ളതാണ് സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ബി രണ്ടാണ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വിഷ് ടു എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ സോ ആൻസർ വിൽ ബി ബി ആൻഡ് ഡി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തേർട്ടി ഫോർത്ത് വേണോ നോക്കോ ആൻഡ് അതിലെ ക്യാപ്പം എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിന്റെ അസംഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത് സിമ്പിൾ ആണ് വേഗം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ ആൻസേഴ്സ് ബി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയണത് കറക്റ്റ് ആണ് അസംഷൻസ് ഓഫ് ദി ക്യാപ്പം ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്യാപ്പം റിസ്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എല്ലാം അങ്ങനെയല്ല റിസ്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ റിട്ടേൺസ് കൂടും അതാണ് ക്യാപ്പത്തിന്റെ അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ തന്നെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വരും ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് വരും അത് ഡിവിഡൻഡ് മോഡലിന്റെ അസംഷൻസ് ആണ് സോ ഡിവിഡൻഡും ക്യാപ്പവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് യെസ് പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ക്യാപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസംഷൻ ആണ് ആൻഡ് അത് ലിമിറ്റേഷൻ കൂടിയാണ് ക്യാപ്പത്തിന്റെ സോ ത്രീയും വരും സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ആൻഡ് ത്രീ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോസ് ഓഫ് ഫൈനാൻസിന്റെ സി എടുത്തേക്കുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് കുഴപ്പം തോന്നിയത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ എനി ഡൗട്ട്സ് ഫ്രം ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് പാർട്ടി ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാനായിരിക്കില്ല അത് അഡ്മിൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഞാനല്ല ചെയ്യാം അതവിടെ വേറെ ഒരു ടീം ഉണ്ട് ഇവിടെ ബിസിനസ് റിസ്കിന്റെ 
നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കൺസേൺ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമോ നമ്മൾ നമ്മൾ ആരോ പ്രോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടെ പോയാൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ പോസിബിൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ ബിസിനസ് റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് വോളാറ്റൽ ആവുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യും ഇൻകത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏതിനായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പ്രോഫിറ്റിനായിരിക്കും ഇനി അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് അതേപോലെ പി ബി ടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പി ബി ടി അല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് നമ്മളല്ല നോക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും പി ബി ഐ ടി ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കാരണം ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ല ഇന്നത്തോട് കൂടിയിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെയും ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാളെ ഇതേ സെയിം ടൈം സിക്സ് പി എം നാളെ നമ്മൾ വാലുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ആ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് ചേഞ്ച് ആവും ഞാനും ചേഞ്ച് ആവും എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നേ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് ചേഞ്ച് ആവും വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ വാല്യൂ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനില് ടി ആർ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ടി ആർ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടി ആർ പി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ഷെയർ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂല് നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓ നാല് ഷെയർ നാല് ഡോളർ വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ടു ഡോളറിന് മേടിച്ചത് നമുക്ക് ടു ഡോളർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ അപ്പൊ തന്നെ ഷെയർ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് So the value of the right in the one in a three minus two four minus two that is 1.2 when the value of right the actual benefit that we received from the rights issue up on the internet and the video trp minus rights issue price so value of the writing and i calculate in a new chart trp minus rights price either mother the little are you വാല്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ ഷെയർ വരയ്ക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ഇത് കൂടാതെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് പെർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ വരുന്നുണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് പെർ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എക്സെൽ എഴുതാം ഇവിടെ ടി ആർ പി ത്രീ പോയിന്റ് ടു റൈറ്റ് പ്രൈസ് ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ പറയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി ആർ പി മൈനസ് റൈറ്റ് പ്രൈസ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ആക്ച്വൽ ഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ Rights issue. Inni, value of rights per existing share and per existing share and per share per share. Now we have a proportion. 3 is to 2. 3 is to 2. Then we have to do the share and we have to do the value of the right. 1.2 is to do the value of the right. Now we have to do the value of the right. 1 share is to do the right. അതിനിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വാല്യൂ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് മൊത്തത്തിൽ എത്രയാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇനി ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ മൂന്ന് ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എത്ര ഷെയർ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ടു ഷെയർ സോ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടു സോ അവിടെ ആൻസർ വരും വൺ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടു 
ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് പെർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ആണ് നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആൻസർ വിൽ ബി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അതല്ല ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു വാല്യൂ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് പെർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാലോ സെവൻറ്റീനിൽ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് എ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ദ ന്യൂ ഷെയർസ് ആർ നോർമലി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ പ്രൈസ് അതെന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത് അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഈസ് ടു റേസ് ഫൈനാൻസ് മെയിൻ പർപ്പസ് അത് തന്നെയാണ് സോ അത് കറക്റ്റാണ് എന്താ ചോദിച്ചേക്കണേ ഇത് നമുക്ക് ട്രൂ ആണ് ഫോൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ട്രൂ ആണ് ദ ന്യൂ ഷെയർസ് മസ്റ്റ് ബി ഇഷ്യൂ ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും മാത്രമല്ല അതർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും കൊടുക്കും സി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആയിട്ട് സി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻസർ ഇവിടെ അല്ലേ പ്രശ്നം ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ വെൽത്ത് ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോൾസ് അല്ലേ വരണേ എന്നുള്ളത് അല്ലെ യാ ചേഞ്ച് വരും അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഇപ്പോ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്കറിയാലോ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഫോർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയർ പ്രൈസ് ടി ആർ പി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്താവും റൈറ്റ് പ്രൈസ് ഡൗൺ ആവും അപ്പൊ ഷെയർ പ്രൈസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ട് എസ് എ റിസൾട്ട് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് പരുവാണ് ഇത് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ആൾക്കാർ എക്സസൈസ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് ശരിക്കും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇത് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം എന്നില്ല റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടാവും തീരറ്റിക്കലി പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഷെയർ പ്രൈസ് കുറയുന്നുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് സബ്ജെക്റ്റീവ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഈ കുറച്ചും കൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാം ശരിയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്തിലെ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രൂ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇത് തിയറിറ്റിക്കലി പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൂടും ഷെയർ പ്രൈസ് കുറയും സോ നോ നോ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഈ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ എടുക്കണം എന്നില്ല അല്ലാതെയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയണ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് വരാം ചേഞ്ച് വരാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ തിയറ്റിക്കൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് തീ എടുക്കാതെ കുറച്ചും കൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി എടുക്കാം
ഇപിഎസ് ഡയലോട്ട് ആവില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്തിൽ വരില്ല ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്തിൽ വരുന്നത് ഷെയർ പ്രൈസും ഡിവിഡൻഡും ആണ് ഇ പി എസ് നമ്മള് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ എർണിങ്സ് ആണെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇ പി എസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട ഷെയർ ഹോൾഡർ ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റിട്ടേൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയർ പ്രൈസ് പ്ലസ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് വരിക ഇവിടെ ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവില്ല ന്യൂ ഷെയർസ് വിൽ ബി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇഷ്യൂ ടു ദി ഇവിടെ മസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമേ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അവരും എടുക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്തില് ചേഞ്ച് തരാം എന്നുള്ളത് തീരിട്ടിക്കലി ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഇത്രയേ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഇപ്പോ നമ്മൾ റൈസ് ഇഷ്യൂ ഓഫർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വരില്ല ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വരില്ല എല്ലാ നമ്മൾ റൈസ് ഇഷ്യൂ ഓഫർ ചെയ്തു എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും അത് എക്സൈസ് ചെയ്തു സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൂടുന്ന അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെ ഷെയർ പ്രൈസ് കുറയും ഇതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് എന്താവും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എസ്യൂം ചെയ്യാം എല്ലാ എല്ലാ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂയും എക്സൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ ഷെയർസും എക്സൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ബൈ താങ്ക് യു